नमस्कार दोस्तों मैं अजय चौरसिया आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम इस समय टेंथ क्लास के सोशल साइंस के सत्रहवें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं इस अध्याय के अब तक हम चार वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने मुद्रा के विकास मुद्रा का परिचय मुद्रा की परिभाषा मुद्रा के कार्य प्रमुख वित्तीय संस्थाओं आदि का अध्ययन कर लिया है आज के इस वीडियो में हम बैंकों के प्रकारों के बारे में जानेंगे यह इस अध्याय का आखिरी चैप्टर है और इसके पश्चात हम अगले वीडियो में आपके लिए इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे तो आइए आज का चैप्टर हम प्रारंभ करते हैं बैंकों के प्रकार बैंकों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक व्यापारिक बैंक अथवा वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं जो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं यह बैंक जनता की जमाओं को स्वीकार करने तथा उन्हें ऋण देने के अलावा बैंकिंग संबंधी अन्य कार्य भी करते हैं 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात वाणिज्य बैंकों के कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है अब वाणिज्य बैंक कृषि विकास एवं लघु उद्योगों के विकास एवं विस्तार के लिए मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान करते हैं वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों के साथ साथ अनेक निजी क्षेत्र के बैंक भी कार्यरत हैं मतलब व्यापारिक बैंक वे बैंक हैं जो जनता के पैसे को जमा करते हैं और ऐसे लोगों को उधार दे देते हैं जिनको व्यवसाय करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और उनसे ब्याज लेकर के वह जमाकर्ताओं को प्रदान करते हैं इसके साथ ही ये वाणिज्यिक बैंक बैंकिंग संबंधी अन्य कार्य भी करते हैं बैंकों का दूसरा प्रकार है औद्योगिक बैंक उद्योगों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करने वाली संस्थाएँ औद्योगिक बैंक कहलाती हैं ये बैंक उद्योगों को अपने पास से ऋण देने के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने में सहयोग देते हैं भारत में औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक साख एवं निवेश निगम औद्योगिक वित्त निगम जैसी संस्थाओं की स्थापना उद्योगों की वित्त व्यवस्था करने के लिए की गई है बैंकों के प्रकार में अगला प्रकार है विदेशी विनिमय बैंक विदेशी मुद्राओं का लेन तथा विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं को विदेशी विनिमय बैंक कहा जाता है ये बैंक अपनी शाखाएं विदेशों में स्थापित करती हैं जिससे विदेशी मुद्राओं के लेन देन का कार्य सरल हो जाता है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक देश का निर्यातक अपनी वस्तु की कीमत अपने देश की मुद्रा में ही प्राप्त करना चाहता है अतः एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की समस्या आती है विदेशी विनिमय बैंक इसी समस्या का समाधान करते हैं वर्तमान समय में विनिमय बैंक वाणिज्य बैंकों के समान बैंकों के अन्य कार्य भी करती हैं इसी तरह वाणिज्य बैंक भी विनिमय बैंकों के कार्य भी करते हैं इसलिए ऐसे बैंक जो अन्य बैंकिंग कार्यों के साथ साथ विदेशी विनिमय का लेन देन करते हैं विनिमय बैंक कहलाते हैं बैंकों के प्रकार में अगला प्रकार है कृषि बैंक कृषि व्यवस्था व्यापार तथा उद्योग धंधों से भिन्न होती है अतः इसकी ऋण संबंधी आवश्यकताएं व्यापार तथा उद्योग धंधों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं से अलग होती हैं यही कारण है कि किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना की गई है कृषि वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो बैंक स्थापित किए गए हैं वह इस प्रकार है कृषि बैंकों में सबसे पहला बैंक है कृषि सहकारी बैंक कृषि सहकारी बैंक किसानों की अल्पकालीन ऋणों की सुविधाएं कम ब्याज की दर पर प्रदान करते हैं भारत में सहकारी बैंकों की रचना त्रिस्तरीय यानी कि तीन स्तरों पर है सबसे नीचे ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी साख समिति होती है इन समितियों के ऊपर केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर इन समितियों को ऋण देते हैं इन केंद्रीय सहकारी बैंकों के ऊपर राज्य सहकारी बैंक होते हैं राज्य सहकारी बैंक जिला सहकारी बैंक की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है 
राज्य सहकारी बैंकों को जब ऋण संबंधी आवश्यकता होती है तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड भी कहा जाता है इनकी मदद करता है कृषि बैंकों में दूसरा बैंक है भूमि विकास बैंक भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण देते हैं यह बैंक भूमि में सुधार करने कुआं खोदने नलकूप लगाने कृषि यंत्र खरीदने ट्रैक्टर खरीदने आदि के लिए कम ब्याज पर 15 से लेकर 20 वर्ष की अवधि तक के लिए ऋण प्रदान करते हैं चूंकि इन बैंकों द्वारा भूमि की जमानत पर ऋण दिया जाता है अतः इनका लाभ बड़े किसानों द्वारा अधिक उठाया जाता है कृषि बैंकों में तीसरा प्रकार है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी इन बैंकों की स्थापना विशेषकर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है इन बैंकों के द्वारा छोटे एवं सीमांत कृषकों कृषि श्रमिकों ग्रामीण शिल्पकारों एवं छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान किए जाते हैं देश में थर्टी जून टू को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14,484 शाखाएं कार्यरत थीं बैंकों का अगला प्रकार है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कृषि विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 जुलाई 1982 को की गई है इसे संक्षेप में नावार्ड कहा जाता है यह ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है यह संस्था अनेक वित्तीय संस्थाओं जैसे राज्य भूमि विकास बैंक राज्य सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पुनर्वित्त की सुविधाएं प्रदान करती है अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाबार्ड भारत सरकार विश्व बैंक तथा अन्य संस्थाओं से धन प्राप्त करता है बैंकों का अगला प्रकार है रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक किसी भी देश की बैंकिंग प्रणाली की शीर्ष संस्था होती है इस बैंक का जनता से कोई सीधा संबंध नहीं होता देश की मुद्रा छापने का कार्य इसी बैंक के द्वारा किया जाता है यह बैंक सरकार की बैंकर होती है सरकार के सभी प्रकार के खातों का हिसाब रखती है तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकार को ऋण भी देती है यह बैंक बैंकों की बैंक है देश के सभी बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग इसके पास रखना पड़ता है आवश्यकता पड़ने पर यह बैंक अन्य बैंकों को ऋण भी देती है इसके अलावा यह देश में मुद्रा एवं साख की मात्रा पर नियंत्रण रखती है अन्य सभी बैंकों को इसके आदेशों तथा तो नीतियों का पालन करना पड़ता है भारत के ग्रामीण बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है बैंकों का अगला प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के अंतर्गत उन बैंकों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं को निपटाने तथा सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है इस दिशा में 1945 को दो संस्थाएं विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई है दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने बैंकों के प्रकार के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया होगा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद